Hello friends, welcome back to Kutha Stars. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பழைய கேலண்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து தூக்கி போடாமல் எப்படி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பொருளாக மாற்றுறதுன்னு பார்த்து தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு ஐடியாஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா இந்த இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த்லி கலண்டர் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஷீட்டை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு அழகான ஒரு பேக் செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இந்த மந்த்லி கலண்டர் ஷீட் தான் வந்து ஒரு ஷீட்டை மட்டும் பிக்கிச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஷீட் எடுத்துகிட்டு இது வந்து நல்ல பெரிய ஷீட்டாக இருக்குது நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஹெவி வெயிட்டு தாங்குற அளவுக்கு இருக்கணுங்களா அதனால் இந்த இந்த ஒரு பேப்பர் வந்து சென்டராக இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி சென்டரில் மடிச்சுட்டு அடுத்தது இந்த ஓப்பன் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது நம்ம மடித்த சைடுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இந்த இடத்துல ஒரு 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 இன்ச் அளவுக்கு வந்து மடித்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம செய்ய போகிறது வந்து ஒரு பேக் தான் பேப்பர் பேக் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ இது வந்து நல்லா திக்காக இருக்கிறனால நல்லா ஹெவி வெயிட் உங்களுக்கு தாங்கும் இப்போ மேலே வந்து இந்த கைப்பிடி வர இடத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல தாங்கிறதுக்காக நல்லா இதை மடித்து விட்டுட்டு இங்கே வந்து கம் போட்டு ஒட்டிடலாம் இந்த சைடில் இந்த பேப்பர் இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே நல்லா கம் அப்படி நார்மல் ஃபெவிகாலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கலாம் இப்போ மேலே இதை நல்லா ஒட்டியாச்சு இப்போ அடுத்து இந்த பேப்பர் வந்து இந்த சைடு சென்டரில் மடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு க ஒரு பாக்கெட் மாதிரி இப்போ நம்ம ஒட்ட போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சைடு மடிச்சுட்டு இது மேலே வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிட்டு இங்கேயும் நல்லா ஒட்டிக்கோங்க நம்ம அடுத்து இப்போ வந்து கீழ் பக்கத்தில் வந்து மடித்து நம்ம ஓட்ட போகிறோம் இப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சென்டரில் கீழே வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம உள்ளக்குள்ளே பொருள் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா ஸோ இதை நல்லா மடிச்சுட்டு மடித்த போர்ஷனை வந்து இந்த மாதிரி விரிச்சுக்கோங்க விரித்து இது சென்டரில் ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி இப்படி விரித்து விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் இதை நல்லா இப்படி விதைச்சி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு போர்ஷனையும் வந்து ஒட்ட போகிறோம் அதாவது ஃபுல்லாக இப்படியே மடித்து ஒட்டியிருக்கக்கூடாது நம்ம ஸ்பேஸ் வந்து கிடைக்காது அதனால் இதில் கொஞ்சமாக இந்த மேல் சைடில் கொஞ்சமாக மடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க பேப்பரை மடித்து இது மேலே ஒட்ட போகிறோம் ஏன்னா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஈவனாக வந்து கீழே இடம் இது மாதிரி நல்லா மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல மேலே கம் அப்ளை பண்ணி இதையும் நம்ம வந்து ஒட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக ஒட்டிடக்கூடாது மேலே மட்டும்தான் நம்ம ஒட்டணும் ஸோ இதை நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம ஒட்டினதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் இப்போ நம்ம மடித்து விட்டுருங்கண்ணா அந்த இடத்துலையும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் கம் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டியாச்சு அந்த எந்த கேப்பும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு அழகான வந்து ஒரு பேக் ரெடி ஆகிரும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா கேரி பண்ணிக்க முடியும் இப்போ மேலே வந்து நம்ம த்ரெட்டு வச்சு நம்ம கட்டுறதுக்காக இங்கே ரெண்டு சென்டரில் ஹோல்ஸ் போட்டு த்ரெட் வச்சு கட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம வீட்டில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டை வச்சு நம்ம கட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அழகான வந்து ஒரு பேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து கேரிக் பேக்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய தடை விதிச்சிட்டாங்க அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பேக்ஸை வந்து வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கிறோம்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ வரலுமே வெயிட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இது தாங்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்த ஒரு ஐடியாவை பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற மெத்தட் எதை பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி கலண்டர் சி அட்டை இருக்கு இல்லைங்களா இதை பயன்படுத்தி ஒரு அழகான ஒரு ரைட்டிங் போர்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிறவங்க வீட்டில் வந்து இந்த போர்டு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இப்போ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு மூணே மூணு பொருள் தான் அது என்னென்னு தேவைன்னு இப்போ சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த டெய்லி கலண்டர் ஷீட் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட அட்டையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அது என்ன நமக்கு நல்லா திக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த அட்டையை தான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நம்ம வந்து மேலே ஒயிட் கலர் சார்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் இதில் அப்போ தான் நம்ம எழுதுகிற லெட்டர்ஸ் வந்து
இந்த மாதிரி நாலு மூலையும் நல்லா டைட்டாக எழுத்து வச்சுட்டு ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நம்மளை நோட் புக்ஸ்க்கு போடக்கூடிய இந்த பாலித்தீன் ஷீட் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து மேலே ஒட்ட போகிறோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து எழுதுறதுக்கு நம்மளுக்கு எழுதிட்டு அழிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாலன தேவையான அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம ஒட்டிட்டு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டை வந்து நல்லா ஒட்டி எடுத்தாச்சு நாலு பக்கமும் நல்லா டேப் போட்டு டைட்டாக ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன் டைட்டாக ஓட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லூஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம எழுதுகிற எழுத்து வந்து நீட்டாக தெரியும் இப்போ பாருங்கள் அழகான வந்து ஒரு பெரிய ஒயிட் போர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இதில் வந்து நம்ம எழுத்தை வந்து எழுதி பார்க்கலாம் எழுதிட்டு நம்மளால் ஈஸியாக அழிக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நம்ம பிஎட் காலேஜில் கார்ட்போர்டு வச்சு செய்வோங்களா அதே மெத்தட் தான் பட் அங்கே கார்ட்போர்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் நான் வந்து கேலண்டர் அட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேலண்டர் அட்டை வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே இயர் ரெண்டுங்கனால தூக்கி போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு பல கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு போர்டாக செஞ்சால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் எழுதி பழகிறதுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து வாங்க எழுதி பார்த்துட்டு அழிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ நான் நார்மலாக வந்து ஒரு போர்டு மார்க்கர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எழுதுகிற எழுத்தும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அச்சா தெரியும் ஏன்னா நம்ம உள்ளே வந்து ஒயிட் சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால நல்லா எழுத்தும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அச்சா தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இதை வந்து அழிச்சோம் நம்மளால் எழுத முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எழுதின எழுத்து எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டேன் நீட்டாக போயிடுச்சு சப்போஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அழுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம லைட்டை தண்ணி வச்சும் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மேலே வந்து பாலித்தீன் ஷீட் தானே ஒட்டியிருக்கோம் அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் அழிச்சு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐடியா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கி